こんにちは、いけちゃんです。最近の私の主食は回転寿司なので、今日はハマ寿司に行きました。私という人間は情緒が非常に不安定なんですけど、食欲も日によって違うので、食べる量を調整できる回転寿司はめっちゃ好きです。マジでポテトだけ食べて帰ることもあるし。はい、じゃあ早速タッチパネルで注文します。コミュ障には嬉しいシステムですね。カリポカリカリカリポテトは鉄板で注文するとしてあとレモンサワーも注文しますあと適当にお寿司こちらがトロネバー3種盛りとマダコの旨辛ネギ盛りですお茶ズズズズズ,ズ,ズ,ズ,ズ,ズ醤油を豪快にかけていただきますオクラ正直これはまずくなる余地がないハムハムただ全体的に具の量が少なくて海苔がカパカパしているような気がする気のせいかもしれないけど納豆巻きネバネバ回転寿司に来ると軍艦物やサイドメニューを私は注文しがちはい皆さんお待ちかねのレモンサワーです乾杯グビグビ酸っぱいそして私の大好物カリカリポテトポテトにはいろんな種類があるんですけど個人的にはカリカリポテトしか勝たんココスのカリカリポテトが一番美味しいと思っているんですけどここのカリカリポテトもほぼ同じ味がしますねこれもしかして同じものなのかなそんなことはないかレモンサワーをグビグビ次は女の子ならみんな好きなサーモンドレッシングの油でテロテロと光り輝いていて非常にエチエチですドレッシングがかかっているにもかかわらず醤油をかけるパックリ普通に美味しいんですけどなんか物足りないです最近の私は回転寿司が好きすぎて毎日のように行っているのでお寿司に対してどんどんめんどくさい人間になってきているのを自覚しているはい次は納豆巻きですこれも醤油を公開にかけますせっかく回転寿司に来ているのに私はマグロがあまり好きじゃないので納豆巻きで満足してしまいますいやでもお寿司よりもカリカリポテトの方が美味しいな断然このレベルのカリカリポテトをコンビニでも買えるようにしてほしい切実に無心でパリパリと食べ続けるこれが虚無か昼からレモンサワーを飲んでいるが大学卒業してからこの生活ができないと思うと結構悲しい人生のモラトリアムに終止符こちらがタコの旨辛ネギ盛りです私の滑舌的に言いにくいネギがタコの上にたくさん乗っていてネギネギになっていますパクリうーんこれはタコに普通に醤油かけた方が美味しいですあんまり合ってないというか普通に合ってないような正直味は微妙だけど見た目はバラで作った秘密基地みたいで可愛いですタコの上のネギのモシャモシャ感まあ私これからは作ってくれた人のことを考えてご飯を食べるときは必ず美味しいと言って食べることにしているのになんでこんな風に文句を垂れてしまうんだろううーんでも微妙なものは微妙なんだよな私の料理ほどじゃないけどはいじゃあ次はイクラ軍艦ですこれちょっと写真と全然違うんじゃないのこれ具の半分オーバーだしさイクラあんまり乗ってないし海苔がカパカパしてるまあでもコロナで大変な時代にこんなに安く寿司を食べれること自体がすごいんだよな醤油ザバーパクリこれはあんまりイクラの味がしないですちょっと何を食べているのかわからなくはなってしまうけどまあ美味しいのかな美味しいですえイクラのプチプチ感が全然ないんだがいやでもまあコロナだしうん関係あるのかわかんないけど感染予防のためとはいえ20時以降飲食店があんまり空いてないのって何かと不便ですよね私は基本性質が夜行性なので起きてご飯食べに行こうと思ったらもう20時を超えていてお店が開いていないことが最近多くあるのでなんか早く開けてくれないかななんて思っていますだって寿司三昧が24時間営業をしていないあと今度 YouTube で初めて歌ってみたいに挑戦したいなと思ってそのためにカラオケで練習をするべくカラオケを探したんですけどあの行ったのが深夜だったのでどこも開いてなかったです私の YouTube って食べる系の企画が多くて歌ってみたとか全然投稿していなかったので前々からやってみたいなとは思っていたんですけどすごい音痴なんですよねでずっとためらってきてたんですけど私4月からもう大学生でもなくなるしちょっと YouTube 頑張りたいなと思って歌挑戦しようかなという風になりました深夜営業してなかったのが悔しかったのでその後昼にカラオケに行って自分が歌ってるのを録音してきたんですけどなんか本当に下手で泣えました私が歌ってみた動画を出す日はいつになるんだろうかあとお寿司と関係ない話をもっとしちゃうんですけど私あのメインチャンネルの方でもポーカーの投稿をちょこちょこしていきたいんですけど興味ない人も結構いるのかなと思ってサブチャンネルを動かそうかななんて最近考えたりしてますサブチャンネルをポーカーガチ勢チャンネルにする的なでそこで YouTube ライブとかもちょこちょこしたら面白いかななんてことを最近はちょこまか考えていますもっと面白いことをしていきたい私は根本的にネガティブな人間なのでこんな風にご飯を食べて投稿するだけの YouTube なんて誰でもできるなとか思っちゃうんですよね私より可愛い子なんてもっといるし私の YouTube なんてご飯食べてるだけだしみたいな感じでいじけて定期的に病んでいますそういった事情もあってサブチャンネルでポーカーガチ勢したりとかメインチャンネルもうちょっとバラエティ増やしたり頑張ってみたいなーなんて考えてますまあご飯食べるの好きなんだけどね最近の私の一番のストレス発散法ご飯を食べることあ,あ大学卒業してからのことを考えたらどんどん気持ちが下がってきてしまういけちゃんは一体どこに向かっていて私は何者なんだ
まあこんな風に考えるとどんどんどんどん迷宮入りしてくるからレモンサワー飲んどこうそしてデザートも食べちゃおうこの直火焼きバスクチーズケーキ美味しそうこれにしようえっとんなんかなくないえメニューにないんだけどデザートのところ全部メニュー見てないんだったらもうバスクチーズケーキないじゃんうーん店員さんに聞くほどでもないのでここは濃厚チーズケーキで手を打ちますはい注文そしたらこちらはガリです私はもしかしたらお寿司屋さんで一番好きなメニューガリかもしれない箸休め的な存在かもしれないけどガリが好きっていう人結構いると思うんだよなあーそんなこんなんしていたら直火焼きバスクチーズケーキの代わりの濃厚チーズケーキが届きましたさすがに納豆巻きを食べながらチーズケーキを食べるのはキモいので一旦寄せておきますまずはこの納豆巻きとガリから倒すハムハムいやハムハムって効果音何副音声スタイルだと動画に何か言葉を当てはめようとして意味不明なことを言ってしまうハムハムハムハムところでこの納豆巻き納豆の量がちょっと少ないかもしれない知らんけど文句を散々垂れながらもそこそこ食べていますやっぱり回転寿司は美味しい最近の回転寿司はサイドメニューも充実してるしお酒も出てくるしもしかして回転寿司ってちょっとした居酒屋なのかなしかもデザートもあるという神チーズケーキですこの時点でお腹はいっぱいなんですけどデザートは別腹なので食べれますもし食べれなかったら自慢の方袋に入れて持ち帰りますあでもこれ美味しいし全然食べれるあこれはマジだあとワンホールくらいいけるあ言い過ぎたかも本当に情緒が不安定なので甘いものを食べて自分を落ち着かせたい自分の機嫌は自分で取りに行くスタイル私ってメンタル定期的にお似合いするけど結構単純なところもあるので甘いものを食べると結構ケロッとなったりするんですよねああなんかもう元気になんもなかったよみたいなそのくらい糖分は偉大自分のメンタルの平和を保っていきたいごちそうさまでした全部食べ終わりましたわあなんだかんだでお腹いっぱいはいこんな感じでしたいけちゃんポイント55点よかったらチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします通知登録も忘れずにバイバーイ余談なんですけど、ゆずしおあぶりカンパチを頼んで、アラームと共に流れてきたんですけど、なんか写真と違いすぎて受け取らなかったんですね。違うのかなーって、そしたら音届け済みになったまま、もう無限に流れていきませんでした。悲しいです。取り逃した時ってこんな風になるんですかね。